chào các em trong các bài học trước các em đã làm quen với phương trình đường tròn các bài toán liên quan tới đường tròn thì đường tròn một cái đường rất là đặc biệt mà chúng ta đã học từ cấp 2 thậm chí là cấp 1 và cho đến như chương trình lớp 10 thì chúng ta xét tới cái đường tròn mà trong cái mặt phẳng tọa độ OSI và từ năm hôm nay trở đi chúng ta sẽ qua một cái loại đường mới mà cũng rất thú vị mà chúng ta thường gặp trong đời sống đó gọi là đường elip như vậy thì các em tưởng tượng đây là đường tròn như vậy trong trường hợp mà cái này mình thu nó nó mình mình đè cho nó dẹp lại như vậy này thì các em thấy những cái hình như vậy này thì chúng ta gọi là hình elip như vậy thực chất đó, hình tròn là một cái đường đặc biệt còn nếu như chúng ta co cái đường tròn này lại để cho nó ra một cái hình méo như vậy đó dẹp như vậy đó không phải là méo dẹp như vậy đó thì chúng ta gọi là đường elip vậy thì các em thử hình dung ha chúng ta có một cái đường tròn như vậy vậy thì elip nó sẽ là một cái hình nào đó cái đường nào đó mà nó có cái dáng dấp tương tự như vậy đúng không và tuy nhiên nó là dẹp thì bạn có tương đối thôi nha đó. vậy thì việc của chúng ta là phải đi xác định xem thử là cái elip này có phương trình như thế nào à, x y thí dụ như cái đường này là đường tròn có phương trình là x bình phương còn y bình phương bằng r bình phương bởi vì cái đường tròn này á, nó có tâm chính là góc tọa độ ô thì các em biết phương trình nó là như vậy còn đây là elip này à elip vậy thì cái elip này nó có cái phương trình như thế nào à như thế nào đó thì là đây chính là cái mục tiêu của bài học hôm nay chúng ta sẽ đi xác định cái phương trình của cái elip này và các cái yếu tố trong elip thí dụ như là cái điểm này thì nó tọa độ bao nhiêu điểm này tọa độ bao nhiêu điểm này tọa độ bao nhiêu rồi là điểm này tọa độ bao nhiêu rồi là à, các cái tính chất của cái elip như là à, một cái điểm nằm trên này như vậy thì à, cái cái đòn m này nó sẽ ra sao ví dụ như vậy thì đây chính là các cái yếu tố của elip mà chúng ta sẽ phải xác định và thì chúng ta sẽ qua bài tiếp theo là bài phương trình của elip và cách xác định các cái yếu tố bên trong elip vậy thì đầu tiên chúng ta qua cái định nghĩa thế nào là elip đúng không về một đầu tiên thì muốn tóm tắt lý thuyết cho các em tóm tắt lý thuyết à lý thuyết về phương trình của elip ha à. ngày đầu tiên các em qua đến những định nghĩa đi à thế nào là elip và cái phương trình của elip thì như thế nào đúng không như vậy thì chúng ta định nghĩa elip là gì này elip thì đầu tiên để chúng ta xác định thế nào elip chúng ta xác định là ở đây cho trước hai cái điểm cố định f 1 f 2 và cái khoảng cách giữa f 1 f 2 này là bằng 2 c là một cái số cho trước và chúng ta xét cái cái điểm m mà sao co cho cái tổng f 1 m và f 2 m này này cái này này cộng với cái này này là nó bằng hằng số cái hằng nhưng nó bằng là 2 c 2 a cái tổng nó là m f 1 cộng với m f 2 là bằng 2 a như vậy để cho trước hai điểm cố định f 1 và f 2 và chúng ta các em tưởng tượng như là các em cắm đây hai cái đinh và các em nối một cái sợi dây à, nối từ được cái đinh 1 và đinh 2 mà sao cho cái sợi dây sợi dây đó là 2 a và lúc đó các em sẽ À, kéo căng cái sợi dây đó ra đây và sau đó các em cầm cái đầu muối này các em cứ, cứ, cứ luôn luôn giữ cho sợi dây này nó căng thì các em sẽ thấy là nó sẽ quét lên thành một cái đường gọi là đường elip cho nên người ta định nghĩa elip là đường như thế nào là cái đường mà nó có là tập hợp những cái điểm mà sao cho cái tổng m f một này này cộng với m f hai này này là nó bằng một cái hằng số là hai a chẳng hạn thì cái đường đó gọi là đường elip cho nên đó, chúng ta sẽ đi theo cái định nghĩa là elip và tập hợp những điểm mà có cái tổng m f một cộng m f hai nó bằng một cái hàm số là hai a như vậy thì chúng ta ghi là elip chúng ta ký nhiều là chữ e đấy ha là tập hợp những điểm là tập hợp những điểm à như vậy là elip là tập hợp những điểm mà có tổng khoảng cách có tổng khoảng cách đến hai điểm cố định hai điểm cố định này à, tổng đến hai điểm cố định ví dụ như là chúng ta nói như bên kia là f 1 f hai à, 
hệ cố định là F1, F2 bằng một khoảng một bằng một hằng số 2A đi một hằng số là 2A như vậy thì các em thấy là F1, F2 là hai điểm cho trước vậy tập hợp điểm M sao cho M F1 cộng với M F2 bằng 2A là một hằng số thì cái điểm tập hợp điểm M này này thành một cái hình chúng ta gọi là elix nó là định nghĩa ha vậy thì chúng ta thấy là gì như vậy thì trong cái cái này đó thì chúng ta có thể ký hiệu là M mà nó nằm trên cái elix này điều này nó có nghĩa là M F1 cộng với M F2 là bằng 2A đây chính là cái công thức về định nghĩa của elix elix là tập hợp những điểm mà à, sao cho tổng khoảng cách đến hai cái điểm cố định F1 F2 là bằng những hàng số là 2A và trong các yếu tố này thì chúng ta thấy hai cái điểm mà người ta cho bắt đầu F1 F2 này này F1 phải F2 là người ta cho trước thì người ta gọi là các tiêu điểm à, à, F1 F2 người ta gọi là các tiêu điểm và cái khoảng cách F1 F2 này này là cũng là một cái số cho trước luôn nó bằng 2C này này thì chúng ta gọi là tiêu cực à, và cái khoảng cách F1 F2 bằng 2C Tôi gọi là tiêu cự nhưng liên quan tới chữ S thì chúng ta thấy là tiêu mà đối với từng điểm chúng ta gọi là tiêu điểm mà đối với khoảng cách chúng ta gọi là tiêu cự tiêu cự là khoảng cách của hai tiêu điểm tiêu điểm tiêu cự anh nhớ được không vậy thì đây cái điểm F1 F2 này nè F1 F2 đây chúng ta gọi là tiêu điểm và cái khoảng cách S1 F2 bằng 2C này chúng ta gọi là tiêu cự C là một cái số chúng ta ký hiệu ha 2C là tiêu cực. và các em thấy được là elip là tập hợp những điểm mà cách đều à, mà tổng một cách đến hai điểm cho trước là bằng 2 a không độ còn đường tròn là tập hợp những điểm mà nó cách đều một điểm cho trước một cái khoảng là không độ à, hai cái này định nghĩa nó cũng tương tự nhau thì sau này các em thấy uh, elip à, đường tròn nó cũng là một cái elip đặc biệt nó là một cái elip đặc biệt